কেমন আছো সবাই আজকে আমরা কিছু ম্যাথ প্রশ্ন সলভ করব 25 টা ম্যাথ প্রশ্ন এই 25 টা ম্যাথ প্রশ্ন গত বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিটে এসেছে গত বছর মানে আমি 2019 পিসে ভর্তি পরীক্ষার কথা বলছি তো এই ইউনিটের দুটো পরীক্ষা হয় একটা মর্নিং শিফটে একটা ডে শিফটে তো আমরা এখন সলভ করব মর্নিং শিফটের 25 টা ম্যাথ প্রশ্ন এই 25 টা ম্যাথ প্রশ্ন সলভ করার সময় আমি সবগুলো প্রশ্নের অপশনগুলো লিখি না অর্থাৎ आंसरগুলো লিখি না কিছু প্রশ্ন আছে যেটা और तुम आंसर अपशन देखार दरकार नहीं तुम आगे सल्व करो तर अपन गए कारेक्ट आंसर का खुजे बेर कर दागे दीते अर्थात यश्नगुल आंसार बेर कर जो हमारे अपशन दिखे तकान दरकार नहीं और जे समस्त प्रश्नगुल्लो सल्व करार समय आपके अपशन दिखे तकाते हैं अर्थात अपशन ऊपर भित्ती सल्यूशन कीरकम हवा उचित सेगल क्षेत्र में अपशनगुल लिख और ये सबगल प्रश्न हमें नहीं आलदा ए यूनिट बोटा थे और यार सल्यूशनगुलो ये बोथ ना व्याख्यागुलो दीब सबग ये बोते देवा आज तो शुरू करी एक नम्बर प्रश्न हो जिरो वन एन एक जिरो टू दो सेट देखा जी सेकेंड पैकेट दिए मान देवा था मैं एगो एक सेट तो एम एक सेट एन एक सेट बोले एम इनियन एन एम एम माइनस एन एम बार एन बेर करते हैं तो आप जानी दुटा सेटर मध्य इनियन करा मान तर सबगल उपादान ने लिखते परि एम ইউনিয়ন এন মান হচ্ছে আমি সবগুলো উপাদান নিব জিরোও নিব ওয়ানও নিব টুও নিব তাহলে এটা আমাদের একটা অ্যান্সার এরপর বলছে এম বাদ এন করো তো এম বাদ এন মানে আমরা জানি প্রথম সেটের উপাদান থেকে দ্বিতীয় সেটের উপাদান বাদ এখন প্রথম সেটেও জিরো আছে দ্বিতীয় সেটেও জিরো আছে আমরা জিরো বাদ দিতে পারি প্রথম সেটে ওয়ান আছে দ্বিতীয় সেটে টু আছে ওয়ান দিয়েও তার টু বাদ দেওয়া যায় না তাহলে টু দিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই আমরা ওয়ানটাকে যেমন আছে তেমন রেখে দেবো তাহলে অ্যান্সার হবে ওয়ান তাহলে অপশনে দেখবা ওই দুটো দেওয়া আছে জিরো ওয়ান টু এবং ওয়ান ওগুলোই হবে আমাদের আনসার মুছে দিচ্ছি আমি এটা এক নম্বর প্রশ্নটা মুছে দিই এবার চলে যায় দুই নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে দশ ভিত্তিক সংখ্যা এইটি সেভেনের ডিমিক আকার কোনটি মানে এইটি সেভেন একটা ডেসিমেল নাম্বার এটা তোমাকে বাইনারি বের করতে হবে তো এইটি সেভেনের বাইনারি বের করা আমরা জানি যে কোনো ডেসিমেলের বাইনারি বের করার পদ্ধতি কি তাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে থাকা তাই না तो दु दिए भाग कर चार दुगुण आठ और एखे तीन दुगुण छय भागशेष था एक आर दू दिए भाग कर लेकिन पा टोटी वन एखे भागशेष थक एक आर दू दिए भाग कर लेकिन पा टेन आबा भागशेष थक टू दिए डिवाइड करो फाइव एन भागशेष जिरो टू दिए डिवाइड करो टू थे एन भागशेष वन आर टू दिए डिवाइड करो इटा वन এখানে হচ্ছে জিরো তো এই রাশিগুলো বরাবর লিখে ফেললেই হচ্ছে তাহলে আমাদের বাইনের নাম্বারটা কী হবে ওয়ান জিরো ওয়ান উল্টো দিক থেকে লিখতে হয় জিরো ওয়ান 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 এটাই হচ্ছে এইটি সেভেনের বাইনারি নাম্বার এইটি সেভেনের ডেসিমেল নাম্বার আর তার বাইনারি বা দিমিক আকার হচ্ছে কি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ট্রিপল ওয়ান এটা তোমরা চাইলে ক্যালকুলেটার দিয়েও বের করতে পারো এম এস ক্যালকুলেটারে গিয়ে মুট বাটনটা একবার চাপলে তিন নম্বর অপশন দেখবে বেস লেখা আছে তো তিন নম্বর অপশনটা চুজ করবে এরপর দেখবে ক্যালকুলেটারে ডি সি টাইপ সেটা লেখা চলে এসেছে ওটা নিয়ে টেনশন করবে না প্রথমে এইটি সেভেন দিবে ইকুয়াল দিবে এরপর কি করবা তোমার ক্যালকুলেটারের সবুজ অক্ষরে অর্থাৎ প্রথম রোতে যে বাটনগুলো আছে তার নিচের রোতেই দেখবা সেকেন্ড রোতে বাটন কিছু কিছু বাটন উপর সবুজ অক্ষরে লেখা আছে ডি সি এইচ ই এক্স অর্থাৎ হেক্সা তারপর বি আই এন বাইনারি তো বি আই এন যেটা লেখা থাকবে ওই বাটনটা চাপ দিবে এখন দেখবা এইটি সেভেনকে এই আকারে দেখানো হচ্ছে আমরা আরেকটা ভিডিও দিব যেখানে আমরা দেখাবো যে বিভিন্ন অধ্যায়ের ম্যাথগুলো তুমি কিভাবে ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করে তে পারো মানে খুব ইজিলি তুমি শর্টকারে কীভাবে এম এস ক্যালকুলেটার দিয়ে বিভিন্ন চ্যাপ্টারের ম্যাথের যে বিভিন্নগুলো চ্যাপ্টার আছে তোমাদের ফার্স্ট পেপারে দশটা চ্যাপ্টার সেকেন্ড পেপারে দশটা চ্যাপ্টার এই সবগুলো চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো তুমি কীভাবে ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করতে পারো এটা আমরা একটা ভিডিওতে দেখিয়ে দিব ঠিক আছে তো আপাতত এখন আর কোনো ম্যাথ সলভ করার সময় আমি ক্যালকুলেটার টেকনিক নিয়ে কিছু বলবো না जिरो तो लक टेन लक एट लक सिक्स मध्य जो एक आंसर तो हमें जान लक फोर एक नम्बर इटार साथ करब लक सिक्सटीन के आई दिए भाग ये गए 
লগারিদমে দুটো লগ যোগ থাকা মানে আসলে তাদের রাশিগুলো গুণ থাকে লগ ফোর ইন্টু সিক্সটি ডিভাইড বাই টু তাহলে লগ ফোর ইন্টু সিক্সটির মানে কত সিক্সটি ফোর বাই টু না মানে এখানে কী আছে সিক্সটি ফোর আছে না বাই টু আছে তার মানে বাই টুটা ক্যান্সেল করতে হয় তো বাই টুটা আমি ব্যবহার করতে পারি না হাফ ইন্টু লগ সিক্সটি ফোর তাহলে হাফকে লগের ভেতরে পাঠিয়ে দাও আমরা জানি লগের বাইরে যে সংখ্যা থাকে সেটা লগের ভেতরে রাশির উপর পাওয়ার হয়ে যায় তো পাওয়ার হাফ মানে অ্যাকচুয়ালি কি পাওয়ার হাফ মানে হচ্ছে রুট ওভার করা তো সিক্সটি ফোরকে রুট করলে আমরা জানি এইট আসবে তাহলে লগ এইট তো আমাদের আনসার হচ্ছে লগ এইট আশা করি বুঝতে পারছো আবার বলছি দুটো সংখ্যার যোগ দুই দিয়ে ভাগ এরপর লগার দেওয়ার কাজ বেসিক লগার দেওয়ার কাজ ঠিক আছে তো এই প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ম্যাথ না এটা হচ্ছে নাইন টেন লেভেলের অনেক সময় ভর্তি পরীক্ষায় এরকম নাইন টেন লেভেলের কিছু বেসিক ম্যাথ চলে আসে তো খুব ভালো হয় তোমরা হালদা প্রশ্নে একটা ম্যাথ আছে দেখবা জেনারেল ম্যাথ হ্যাঁ ফর অ্যাডমিশন টেস্ট এরকম একটা বই আছে যারা চাও যে ভর্তি পরীক্ষার জন্য কোনো রকম রিস্ক নিতে চাচ্ছ না তুমি ওই বইটা কালেক্ট করে পড়তে তুমি যেখানেই ভর্তি পরীক্ষা দাও নাইন টেন লেভেলের বেসিক ম্যাথ তো আসেই থাকবে আর সায়েন্সের ইউনিটের স্টুডেন্টদের এইসব ব্যাপারে একটু দক্ষতা থাকে ঠিক আছে যদি ওই বইটা আসলে কমার্সের স্টুডেন্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সে যারা পরীক্ষা দেবে আর্টসে যারা তাদের জেনারেল ম্যাথের জোর কোন প্রশ্ন এসে থাকে তার জন্য লেখা তবে তোমাদের যদি দুর্বলতা থেকে থাকে যে নাইন টেন এর বেসিক লগার যেমন ম্যাথগুলো তুমি ভুলে গেছো বা পাওয়ারের কাজগুলো তুমি তেমন একটা পারো না তাহলে ওই বইটাও তুমি একবার দেখে নিতে পারো তাহলে তিন নম্বর প্রশ্নটা বুঝে ফেলছি এবার আছে চার নম্বর এইটিন সি আর ইকুয়াল এইটিন সি আর প্লাস টু হলে আর ইকুয়াল কত অবশ্যই এটা সমাবেশের একটা ম্যাথ সমাবেশের ম্যাথে আমরা জানি যদি আমাদের এই উপরের রাশিটা কি থাকে একই থাকে নিচের রাশি দুটো ভিন্ন এবং আমাকে বলা হয় সমান আমাকে বলা হয় সমান অর্থাৎ আমি বলতে পারি মনে করো এটা এন সিপি ইকুয়াল যদি এন সি কিউ হয় তাহলে নিয়ম হচ্ছে পি প্লাস কিউ সমান এন হয় পি প্লাস কিউ সমান এন হবে তার মানে এখানে আর এবং আর প্লাস টু আর প্লাস আর প্লাস টু সমান কত হবে আমাদের যে উপরে এইটিন আছে সেটা তাহলে এখানে টু আর প্লাস টু ইকুয়াল এইটিন তাহলে আর সমান কত হবে এইট আর সমান আমরা পাচ্ছি এইট আনসার কি माइनस এটার মান সমান হচ্ছে আমাদের পি স্কোয়ার তাহলে আমি এখানে লিখি পি স্কোয়ারটাকে ওকে তাহলে আমাদের কী আছে পি স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস কে থিটা আর ওয়ান মাইনাস কস কে থিটা মানে হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে পি সমান কি রুট ওভার করলে প্লাস মাইনাস সাইন থিটা আসে অপশনে সাইন থিটাও আছে প্লাস মাইনাস সাইন থিটাও আছে যেহেতু এখানে রুট ওভারের কাজ করা হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আনসারে প্লাস মাইনাস তাই দাগ দিবে ঠিক আছে অপশনে যদি প্লাস মাইনাসটা না থাকে একটা প্লাস সাইন থিটা একটা মাইনাস সাইন থিটা রাখতো তাহলে আমরা প্লাস সাইন থিটাকে আনসার করতাম ঠিক আছে কিন্তু অপশনে দেখবো একটা প্লাস সাইন থিটা দেওয়া আছে আর একটা একসাথে প্লাস পাইনের সাইন থিটা দেওয়া আছে ওটাকে আনসার হিসেবে দেখা ওকে এবার আমরা ছ নম্বর থেকে দশ নম্বর প্রশ্নগুলো দেখি এবার আসছে আমাদের ছয় থেকে এগারো নম্বর প্রশ্ন সলিউশন তো ছ নম্বর প্রশ্ন ম্যাট্রিক্স থেকে প্র্যাকটিস এবং জটিল সংখ্যা তো মিক্স করে দেওয়া আছে তারপর আছে এই রো দিয়ে আবার কলম 
minus i the i equal to minus i square 1 the minus 1 equal to minus 1. However, minus i the minus 1 equal to the act as 1 the minus i equal to minus i. Obviously, it is equal to the 0, it is equal to the 0. Two 
পারবে না ঠিক আছে এমএস ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে হবে এফএক্স 100 লেভেল এফএক্স 100 এর ভিতরে যদি আবার ইএস ক্যালকুলেটর থাকে সেটাও ব্যবহার করতে পারবে মোট কথা ভর্তি বলতে শর্তের মধ্যে বলে দেই এফএক্স 100 পর্যন্ত ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে তো এই ধরনের ম্যাথ গুলো ওই এফএক্স 100 এর ভিতর ক্যালকুলেটর দিয়ে সলভ করতে একটু সময় লাগে তো বেটার হয় যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন টাইপ ভাষায় একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস কর তো আমি এটা মুছে দিচ্ছি এবার আসি 13 নম্বর প্রশ্ন এই প্রশ্নটাও কিন্তু 9 এর লেভেলের একটা ম্যাথ ধারা থেকে এসেছে তো এটা হচ্ছে কি স্বাভাবিক সংখ্যার একটা ধারা n পর্যন্ত গেলে 55 হয় আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি সূত্রটা কি n n 1 2 এখন সমষ্টির মান বলছে 55 সমষ্টির মান বলছে 55 এতটুকু যদি জানা থাকে তাহলে 2 কে ওপাশে নিয়ে যায় 55 2 কত হবে obviously 110 110 তাহলে দুটো সংখ্যা ঠিক আছে খেয়াল করো n একটা সংখ্যা n 1 তার পরবর্তী সংখ্যা দুটো ক্রমিক সংখ্যার গুণফল 110 তার মানে একটা 10 হবে আর একটা 11 হবে তো মানে কোনটার মান কি আছে এটা আমরা ইজিলি বের করতে পারি n স্কয়ার মাইনাস n 110 কে পাশে নিয়ে আসো এটা প্লাস এর গুণ যে n স্কয়ার প্লাস n মাইনাস 110 আর মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করলে আমরা কি পাবো মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করলে আমরা পাবো n 11 n 10 0 ঠিক আছে তাহলে n এর একটা মান আসছে -11 আরেকটা মান আসছে 10 obviously ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এখানে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা নেই ঠিক আছে তো ধারণ সঠিক উত্তর হচ্ছে 10 n এর মানটা হচ্ছে 10 আবার বলছি যদি তোমাদের এই 9 10 লেভেলের ম্যাথে একটু প্রবলেম থেকে থাকে তোমরা কি করতে পারো জেনারেল ম্যাথ বইটা ভালো প্রশ্নে যে জেনারেল ম্যাথ ফর এনভিশন বইটা আছে ওটা হেল্প নিতে পাও যদি আমি জানি যে সায়েন্সের স্টুডেন্টদের এসব ক্ষেত্রে কোনো তেমন একটা প্রবলেম হয় না এগুলো সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য বেশিরভাগই খুব সহজ একটা টপিক এরপর 14 নম্বর f(x) x 1 g(x) x2 1 হলে f(g) 2 সিম্পল এই ধরনের ম্যাথ আমরা খুব সহজই করতে পারি তাহলে প্রথমে 2 টাকে এখানে বসিয়ে দাও মান কত আসে 2 1 তার মানে 3 হবে তো 3 এর পর 3 কে এখানে বসিয়ে দিব তাহলে 2 3 1 কত হবে 6 5 তাহলে आंसर হচ্ছে 5 आंसर হচ্ছে 5 আশা করি ক্যালকুলেটর বুঝতে পেরেছো এখানে g এর ভিতর 2 g এর ভিতর 2 বসালাম যা পাবো সেটা আবার f এর ভিতর বসাবো f এর ভিতর বসালাম ম্যাথ সলভ এবার পূর্ণ নাম্বার 5x 7y 2 0 সরল রেখার উপর লম্ব এবং 1, 2 বিন্দু আমি রেখা সমীকরণ এগুলো সহজ এগুলো সাধারণত বেশিরভাগ স্টুডেন্ট অপশন টেস্ট দিয়ে করে অর্থাৎ 1 2 কে অপশন যে সরল রেখাগুলো আছে সেখানে বসিয়ে বসিয়ে দেখে কোনটা সিদ্ধ হয় তো যেটা সিদ্ধ হয় ওটাকে কি করে কারেক্ট आंसर হিসেবে দাগ দেয় তবে এমনিতেও পুরো খেলা যায় সেজন্য আমি অপশন গুলো লিখিনি যেহেতু এমনিতেও তুমি 2 মিনিটে বা 10 সেকেন্ডে বের করতে পারো 3x 7y কে চেঞ্জ করে আমরা লিখব 7x 7x 3y তাহলে ধ্রুবকটাকে মাইনাস দিই মাইনাস কে লিখি কেন ধ্রুবকটা মাইনাস না রূপায় কি কারণ কি আমি তাহলে মাইনাস যখন কমন নিব এগুলো সবগুলো প্লাস হয়ে যায় ঠিক আছে সরল রেখা শুধু মাইনাস আসছিল আমরা কি হলো মাইনাস কমন নিয়ে সবগুলোকে প্লাস বানিয়ে দিলাম এখন কে এর মান বের করার জন্য 1 আর 2 কে এখানে বসিয়ে দাও 1 2 কে এখানে বসিয়ে দিলে এটা 7 থাকবে এটা কি হবে 6 হবে প্লাস কে ইকুয়াল 0 তাহলে কে এর মান কত পাচ্ছি আমরা 7 প্লাস 6 13 তাহলে কে এর মান আসছে মাইনাস 13 সো কে এর মানটা এখানে বসিয়ে দাও माइनस थर्टी इटा उच्च मार्ग आवश्यक सेवन एक्स प्लस टू वाई माइनस थर्टी ये दस सेकंड कोड़े था लाजी ये पॉर्टर में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल एट बॉक्स कोड़े था जामिदिक कोड़ी चाहिए कौन जामिदिक कोड़ी चाहिए यहाँ ऑप्शन ही चाहिए तो अच्छे लोग तुम लोग जो तो वंदर इंटरनेट इटे का हमें लिखते बारी ए या यस एट के नीचे से भाग तार पड़ नीचे ग्लो चलेगे से सिक्स और एट काटा काटे करो हमने की लिखते बारी है इटे सॉरी इटे एट बाई सिक्स चले इटे एट बाई सिक्स हो एट बाई सिक्स तो एट बाई सिक्स काटा काटे करो हमने लिखते बारी फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री तो इस पोस्ट पे दो आते हैं एक आमदर ए स्क्वायर एक आमदर बी स्क्वायर माध्यम से चीज़ नो आते हैं 
প্লাস মাসখানে চিহ্ন আছে প্লাস তাহলে স্বাভাবিকভাবে এটা হচ্ছে কি উপবৃত্ত ঠিক আছে এটা হবে কি উপবৃত্ত আচ্ছা শত নম্বর প্রশ্নটা এখানে আছে এর পরের প্রশ্নটা এর পরের প্রশ্নটা হচ্ছে বিন্যাস সমাবেশ থেকে বলা হচ্ছে একটি ব্যাগে চারটি সাদা এবং পাঁচটি কালো বল আছে ব্যাগটিও তো একের সাথে তিনটি বল তোলা হলো সবগুলো বল কালো হওয়ার সম্ভাবনা কত আচ্ছা সম্ভাবনার প্রশ্ন তাহলে সম্ভাবনা চারটি সাদা নয়টি কালো তার মানে নয়টা বল আছে টোটাল চারটি সাদা পাঁচটি কালো তাহলে নয়টা বল টোটাল আছে একবারে তিনটা বল তোলা হচ্ছে সবগুলো কালো হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে কালো আছে পাঁচটা তো পাঁচটা কালো থেকে তিনটা নেওয়ার উপায় তারপর নয়টা থেকে তিনটা নেওয়ার উপায় ভাগ করে দিয়ে যা থাকে ভাগ করে দিয়ে যা থাকে আনসার কত দেওয়া আছে সম্ভবত ভাগ করে দেওয়া আছে ফাইভ বাই ফর্টি টু তোমরা ক্যালকুলেটার করে ফেলতে পারো ফাইভ সি থ্রি বাই নাইন সি থ্রি কত আসে ফাইভ বাই ফর্টি টু ইজি ক্যালকুলেশন এরপরের প্রশ্নগুলোতে যাচ্ছি আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেন্সগুলো আঠারো থেকে পঁচিশ পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো শুরু করছি তো প্রথম আঠারো নম্বর প্রশ্নটা দেখে আর করো টু এক্স মাইনাস সেভেন এটা অ্যাপসলিউট ভ্যালুর ভিতরে আছে তো পরমাণের ভিতরে ইকুয়াল ফাইভ হলে এক্স সমান করো তো আমরা জানি পরমাণের ভিতরে কোনো কিছু থাকলে সেই পরমাণ চিহ্নটা আমরা তুলে ফেলব মুছে দিই পরমাণ চিহ্নটা যদি আমরা তুলে দিই এখানে হবে টু এক্স মাইনাস সেভেন এখানে হবে প্লাস মাইনাস ফাইভ তাহলে একবার প্লাস ফাইভ ধরে হিসাব করবো একবার মাইনাস ফাইভ ধরে হিসাব করবো একটু পরে করছি আমরা এখানে তাহলে লিখতে পারি এক্স সেভেন হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফাইভ প্লাস সেভেন বাই টু ঠিক আছে তাহলে প্লাস ফাইভ যদি চিন্তা করি যদি চিন্তা করি এটা প্লাস প্লাস চিন্তা করলে ফাইভ প্লাস সেভেন মানে হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ বাই টু মানে হচ্ছে সিক্স আর যদি চিন্তা করি এটা মাইনাস ফাইভ তাহলে এখানে টু বাই টু তাহলে থাকে ওয়ান ওকে একটা সিক্স আর একটা ওয়ান তাহলে আঠারো নম্বর আমাদের হয়ে গেল এরপর উনিশ নাম্বার ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ও স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই প্লাস নাইনটিন ইকুয়াল জিরো বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তো বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করা সহজ এক্স এর সহক আর ওয়াই এর সহকে টু দিয়ে বা মাইনাস টু দিয়ে ডিভাইড করতে হয় কিন্তু তার আগে খেয়াল রাখতে হবে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহক যেন ওয়ান হয় তাহলে এই পুরো সমীকরণকে আমার ফোর দিয়ে ডিভাইড করতে হবে তো ফোর দিয়ে ডিভাইড করলে এই ফোর চলে যাবে এই ফোর চলে যাবে মাইনাস এইট এক্স হয়ে যাবে মাইনাস টু এক্স সিক্সটিন ওয়াই হয়ে যাবে ফোর ওয়াই আর এই নাইনটিনের নিচে একটা ফোর চলে আসে যেহেতু উনিশটা চারটি ভাগ করা যায় না তাহলে এখন আমার সমীকরণের চেহারা দাঁড়িয়ে গেলো এরকম এখন তুমি এক্সের সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করবা ওয়াইয়ের সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করবা এক্সের সহক মাইনাস টু মাইনাস টু দিয়ে ডিভাইড করলে ওয়ান আর ওয়াইয়ের সহক মাইনাস ফোর মাইনাস টু দিয়ে ডিভাইড করলে টু তাহলে এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান পাওয়া টু ভ্যারি সিম্পল এরপর পরের প্রশ্নটা খুব মজার কস ফিফটিন ডিগ্রি ইকুয়াল ওয়ান আমি এটার অপশনগুলো লিখেছি কারণ অপশনগুলো এই আকারে দেওয়া থাকে তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ব্যাংক পড়তে গেলে তোমরা খেয়াল করবা অনেকবার কস ফিফটিন ডিগ্রি এসেছে সায়েন্স ফিফটিন ডিগ্রি এসেছে টেন ফিফটিন ডিগ্রি এসেছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো এই ফিফটিন ডিগ্রির মান বের করতে দেওয়াটা একটা টাস তো হালদা ইউনিট বই যে তোমরা দেখবা এটার সলিউশনের নিচে বাকিগুলোর মানও দেওয়া আছে অর্থাৎ সায়েন্স ফিফটিন ডিগ্রি কত টেন ফিফটিন ডিগ্রি কত কট ফিফটিন ডিগ্রি কত সেগুলোর মানগুলো দেওয়া আছে তো মানগুলো তোমরা কী করবে কয়েকবার খাতায় লিখবে এটা মুখস্থ করে না এটা হচ্ছে কি কয়েকবার খাতায় লেখা মানে ব্রেইনে উত্তরের একটা ছাপ ফেলে দেওয়া আনসারের একটা ছাপ তৈরি হয়ে যায় তুমি যখন পরীক্ষার হলে যাবে এই আনসারগুলো তাকালে তোমার আর ম্যাপ করার দরকার নেই তুমি মনে করে যাবে যে এটা আনসার কোনটা এখন আমি আসি যদি তোমার মনে না করে যদি পরীক্ষার হলে বের করতে হয় তখন টেকনিক আমরা কীভাবে করতে পারি আমরা কস ফিফটিন ডিগ্রিকে লিখতে পারি থার্টি নট থার্টি সরি ফর্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি ফর্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি অনেকে সিক্সটি মাইনাস ফর্টি ফাইভ থাকে একই ব্যাপার তুমি এটা ফর্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি লিখতে পারো সিক্সটি মাইনাস ফর্টি ফাইভ লিখতে পারো ইজি তো মনে করো আমি এটা লিখলাম সিক্সটি মাইনাস ফর্টি ফাইভ তাও কত বোঝায় ফিফটিন ডিগ্রি বোঝায় তো সিক্সটি মাইনাস কজ এর ক্ষেত্রে আমরা জানি কজ এ মাইনাস বি মানে কি কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এ সাইন বি ইজিলি এগুলোর মান তো মুখস্থ হাফ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট টু প্লাস সায়েন্স স্টিল মান রুট থ্রি বাই টু ফর্টি ফাইভ মানে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে বোঝাই আছে নিচে টু রুট টু হবে উপরে এখানে টু থ্রি এখানে ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান প্লাস রুট থ্রি নিচে টু রুট টু 
परीक्षार फल एक सेकेंड समय मूल्यवान तीन बोलो मान गो कस फिफ्टीन सैन फिफ्टीन मान गो अवश्य मुखस्त कर फेल चेष्टा कर क्योंकुलेशन पर मैथ कलटर भित्तिक परीक्षा गुलाबी क्योंकुलेटर अलाउ से मैथ दे जर जेम परीक्षार प्रिपारेशन निच्चन क्योंकुलेटर अलाउड ना तरह चिंता मुक्त थकते प्रश्न से क्षेत्र में आसे ना तो फाइव बेवन और थार्टी वन बार्टी एट आंसार देखे निचि कारण क्योंकुलेटर दिए करते आंसार आस बोर एटर आंसार आस ब फोर ठीक है करते रसा रसा करते एक समय लगे से मान बेस बड़ा मानी भग्नांशन नीचे एक जुटर संख्या भांगते बला भांगते बला तो भांगार जो नियम तुम क्योंकुलेटर दिल इक्ुअल दिल क्योंकुलेटर तुम्हें बोले दीब आंसर कब तर कर देखो क्योंकुलेटर छाड़ा क्या भाई करा जाए तो क्योंकुलेटर छाड़ा करते गले बेसिक नियम था कि थ्री प्लस फोर आए नीचे थके फोर माइनस थ्री आए यह नीचे जो आर अनुबंधी राशि दिए ऊपर नीचे गुण तेल अनुबंधी राशि गुण मान हम फोर स्कोर प्लस थ्री स्कोर हवा और तीन चार बारो प्लस चार चार षोलो तीन चार बारो षोलो बारो जो कर सरि भूल कर षोलो आई भेजे भेजे लिखी षोलो आई प्लस इन्हें हो जाए टुएल्व आई स्कोर तरह हे कि आल्टिमेटली तेईस पंद्रह सौ मीटर प्रशस्त एक नदी घंटा पाँच किलोमीटर बेगे प्रवाहित हो एक सातारो घंटा सिक्स किलोमीटर बेगे सातार केटे न्यूनतम कत समय नदी पार होते ये प्रश्न साधारण दुई भाव देख एक हे न्यूनतम कत समय न्यूनतम कत पथे ठीक है न्यूनतम कत दूरत न्यूनतम समय बना था सब समय दूरत के सातारो नौका सातारो दे अथवा नौका देवा थे सातारो बेग नौकार बेग दिए भाग एम परिकल कर पंद्रह मीटर सातारो जो बेग देवे से किलोमीटर पर आवर सिक्स किलोमीटर पर आवर तो स्वाभाविक भाव पंद्रह मीटर तो सिक्स किलोमीटर अनेक बड़ो आंसर तो अबियसलि किस आसबा घंटा तो आसबे ना तेल सिक्स किलोमीटर पर आवर के हमें क्यों करते हैं सिक्स किलोमीटर पर आवर ये मीटर पर सेकेंड दीते सिक्स मीटर पर सेकेंड ना खूब सहज थ्री पॉइंट सिक्स दिए डिवाइड कर दे ठीक है तो सिक्स पॉइंट थ्री वाइव दिए डिवाइड कर पॉइंट सिक्स अच्छा सहज भाव हालदा गुई तो सहज भाव से बला हम पंद्रह मीटर की तुम 
1.5 km নিয়ে যাও দেন 6 km per hour দিয়ে ভাগ করো 1.5 আর 6 দিয়ে ডিভাইড করলে তুমি কি পাচ্ছ 0.25 hour পাচ্ছ ঘন্টা তো 1 ঘন্টা 4 ভাগের 1 ভাগ মানে কত মিনিট 15 মিনিট 0.25 মানে আমরা বুঝি তাই না 1 ঘন্টা 4 ভাগের 1 ভাগ তো 1 ঘন্টা 4 ভাগের 1 ভাগ মানে হচ্ছে 15 মিনিট आंसर হবে 15 মিনিট তাহলে 23 গেল এবার 24 y equal 2x square plus 4x plus 17 होले y एर शर्मन इन्नो मान कत तो शर्मन इन्नो मान पेल प्रा जोना साथ माँ तो स्पूटर डिफरेंशेशन कोड़ थागे इटे छाराव आराटा पथ हुई देवाचे तो मादर मैक्स सेकेंड पेपर आओ थाए तुम्रा पिये जाब मैक्स सेकेंड पेपर आज C minus B square by 2. C minus B square by 2. 2 or 4. Sorry, 4. Okay. C minus B square by 4. So C ki C mano chhe ekhane je drupo prachi ase 17. B mano chhe x se shahok. So it is square minus 16. And A mano chhe x se square shahok. So 4 into 2. Obviously, 8. 8 kept 16 divided by 2. 17 divided by 2. Well, answer chhe. 15 the letter short one of check 15 answer 15 right okay the last question that right? i don't last question did i say it can be put a little bit a it is zero we can have to 2x plus 3 dx equal to minus 2 ball of chater one with the minus 2 high the lady can it limit the a upper limit a the upper one of yes i'm right 2x plus 3 की की कोड़ो, integration कोड़ो, तो 2x plus 3 के integration कोड़े, एटो होई जावे कोड़ो, 2x square by 2, एखान होई जावे plus 3x, एखान आपर लिमिट, लोर लिमिट बोशी ये दिला, इकोर होचे, minus 2, तो एखाने 2 2 काटा, x square plus 3x, तो लो मान जुदी बोशा है, ताले a square plus 3 ये थाके, आज 0 बोशा लो ना that's mean a square plus 3a plus 2 equal 0. It is a boja jay. Atta a plus 2, atta a plus 1 equal 0. Minute and factor called. Tali a man minus 2 ago minus 1. Minus 2 ago minus 1. Answer it. Answer the good day one. There minus 2 minus 1. Take us. Tali a good chama there. Do I have a niche? We said a unit at shock college a portion of a chilo. आप समझा था अब तो नेक्स्ट वीडियो दे दो हज़ार उन्नीस पीछे बिकले जब पुरुष नो राइट्स आज ऐसे चलो तार मैथ क्वेश्चन बोला हमला सॉल्व करे देख बो ठीक है चल अब बार बार बोलते हैं सॉल्व जो सॉल्यूशन बोला मैं शब्द को नीचे को देखेंगे हाल दा एवनिट बोलता थे ठीक है